പ്രൈസ് ദ ലോഡ് അരോമ ടി വിയിലെ എല്ലാ മാന്യ ശ്രോതാക്കൾക്കും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തില് വന്ദനത്തെയും സ്വാഗതത്തെ അറിയിക്കുന്നു വീണ്ടും ഒരുമിച്ച് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി നിങ്ങളോടൊപ്പം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ജീവിതാനുഭവം ദൈവം നടത്തിയ വഴികളെ കുറിച്ച് സാക്ഷ്യം പറയുന്നതിന് ആമേനെ കർത്താവിന്റെ ദാസന്മാരിലൂടെ നിങ്ങളുടെ മുൻപാകെ അടുത്തു വരുവാൻ കർത്താവ് അവസരം നൽകി തന്നതിനായിട്ട് ഞാൻ ദൈവത്തിന് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെന്ന് സ്തുതിക്കുന്നു ഈ ദിവസങ്ങളൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായ ജീവിതാനുഭവവും സാക്ഷ്യവും വചന ചിന്തകളുമായി നിങ്ങളോടൊപ്പം ആയിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് കേൾവിക്കാരായ അനേക പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് ഈ ശുശ്രൂഷ ഒരു അനുഗ്രഹവും വിടുതലും ആയി തീർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതില് അത് അതുപോലെ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തിന് കാരണമായി തീർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നറിയുവാൻ ഇടയായി തീർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിനായിട്ട് ഞാൻ കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവ് നമ്മെ എല്ലാവരെയും ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ശ്രദ്ധയോടെ പ്രാർത്ഥനയോടെ തുടർന്ന് നമുക്ക് അല്പസമയങ്ങള് ആ ദൈവസനിലായിരിക്കുവാൻ ആ കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ ആ വിശിഷിയാൽ പതിവിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഒരു ജീവിതാനുഭവമുള്ള ഒരു സാക്ഷ്യവുമായിട്ടാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളോടൊപ്പം ആയിരിക്കുന്നത് അതെന്താണ് എന്ന് ഒരു പക്ഷെ എങ്കിൽ ചോദിച്ചേക്കാം ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന കർത്താവിന്റെ ദാസൻ പാസ്റ്റർ ഡേവിഡ് എബ്രഹാമിനെ ഓർത്തിയ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു സാധാരണ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരും തങ്ങളുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ആമേനെ കർത്താവിന്റെ ദാസൻ പാസ്റ്റർ ഡേവിഡ് എബ്രഹാം തന്റെ ആത്മകണ്ണുകൾ കണ്ടുകൊണ്ട് ഹൃദയത്തിന്റെ കണ്ണുകൾ തുറന്നുകൊണ്ടാണ് തന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടി കാണുമായിരിക്കും കർത്താവിൻ്റെ ദാസിന്റെ കണ്ണിന് കാഴ്ചയില്ലാത്ത ആ ഒരാളാണ് കണ്ണിന് കാഴ്ചയില്ല എങ്കിലും നമ്മളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കർത്താവിന് വേണ്ടി വളരെ പ്രയോജനപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ശക്തമായിട്ട് ഈ നാളുകളിൽ കർത്താവിന് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവദാസനാണ് മാത്രമല്ല കേരളത്തിന്റെ കേരള സർക്കാരിന്റെ അനുവാദത്തോടുകൂടി ആ മുക്തി മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നതായ ആ ഒരു അനുവാദ പത്രത്തോടുകൂടി ലഹരി വിരുദ്ധ സന്ദേശ യാത്രകൾ കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം നടന്ന് തെരുവോരങ്ങളിലും പരസ്യവുകളും മുറ്റത്ത് കൺവെൻഷനുകളും പേഴ്സണൽ ഇവാഞ്ചലിസവും ഒക്കെ വളരെ ശക്തമായ നിലയിൽ ഈ ദിവസങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു കർത്താവിന്റെ ദാസന് പാസ്റ്റർ ഡേവിഡ് എബ്രഹാമും അതുപോലെ സഹോദരി കുഞ്ഞുമോളും ആമേൻ അവർ ഒരുമിച്ച് ആമേനെ ഒരുമയായി നിന്നുകൊണ്ട് ആമേനെ കാസർഗോഡ് മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെയും മറ്റിതര ഇടങ്ങളിലും അവർ കർത്താവിന് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇന്ന് അദ്ദേഹം നമ്മോട് സംസാരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ ദൈവം നടത്തിയ വഴികൾ എല്ലാം ദൈവനാമ മഹത്തിന് വേണ്ടി പങ്കുവയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കാം കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ കർത്താവൻ ദാസൻ പാസ്റ്റർ ഡേവിഡ് എബ്രഹാമിന് അരോമ ടി വിയിലെ പ്രേക്ഷകരോടൊപ്പം ആമേ ജീവിതാനുഭവം പങ്കുവയ്ക്കുന്നതിന് സാക്ഷ്യം പറയുന്നതിനും തികഞ്ഞ സ്നേഹത്തോടും ആദരവോടും കൂടി ഞങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്തു കൊള്ളുന്നു പാസ്റ്റർ ഡേവിഡ് എബ്രഹാം പക്ഷെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ സന്തോഷമാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ പാർഷെ അരോമ ടി വിയിലെ പ്രേക്ഷകരോടൊപ്പം ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് തുടർന്ന് ഒന്ന് പറയാമോ എവിടെ നിന്നാണ് ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോ ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൊല്ലം ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലെ കുണ്ടറ ആറുമുറി കട എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ വീട്ടിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട് വീട്ടിൽ ഇപ്പോ ഞാനും എന്റെ സഹധർമ്മിണിയുണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ മക്കളെ മക്കളാരും ഇല്ല ഓ അത് ശരി ഓക്കെ 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 ആകട്ടെ ദേവദാസനെ കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തിൽ ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട് ആ തുടർന്ന് മുന്നോട്ട് യാത്ര ചെയ്യുന്നതിനും മുൻപ് പാസ്റ്റുടെ മാതാപിതാക്കന്മാരെ കുറിച്ച് സഹോദരങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒന്ന് പറയാമോ ആ എവിടെയാണ് ജനിച്ചു വളർത്തപ്പെട്ടത് എന്നൊന്ന് പറയാമോ തീർച്ചയായിട്ടും എന്റെ പിതാവ് എബ്രഹാം എന്റെ അമ്മയുടെ പേര് മേരി ആ ഇവർ ഉപജീവനാർത്ഥം ട്രിവാണ്ട ഋഷികളെ ഒരു ടി എസ്റ്റേറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അവിടെ ഫാദറിനും മദറിനും ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നതോടൊപ്പം ഞങ്ങൾ പത്ത് മക്കൾ അവിടെയാണ് ജനിച്ച് കുഞ്ഞുനാളെ വളർത്തപ്പെടാൻ ഇടയായത് അതിലെ പത്ത് പേരിൽ ഞാൻ മാത്രമാണ് ഈ ഒരു ദൈവിക ദർശനത്തിലൂടെ ദൈവത്തെ സത്യത്തിലാത്മാവിലൊക്കെ ആരാധിക്കാനായിട്ട് ഇറങ്ങി തിരിച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോ പത്ത് മക്കളില് വ്യത്യസ്തനായി എല്ലാ വിധത്തിലും ഒരു വ്യത്യസ്തതയോടുകൂടി കർത്താവിന് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കർത്താവിന്റെ ദാസനെ ഓർത്തിയ
സെന്റ് ജോൺസ് സ്കൂളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അവിടെ യു പി വിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം എൻ എസ് എസിന്റെ ഒരു ഹൈസ്കൂളിലോട്ട് ഞാൻ കുറച്ചുകാടുള്ള അവിടെ പഠിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സഹോദരങ്ങളുടെയും മാതാവിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു നിർബന്ധ പ്രകാരം ഞാൻ ട്രിവാണ്ടത്ത് ബാക്കി പഠനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുവാനായിട്ട് ഇടയായി അവിടെ ട്രിവാണ്ടത്ത് വിതുര എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ബാക്കി വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്തു അവിടെ പ്രീ ഡിഗ്രി പാസ് ഔട്ട് ആയിട്ടില്ല ഒന്ന് രണ്ട് പേപ്പർ അത് പാസ്സാകാതെ തന്നെ ഞാൻ ഐ ടി ഐയിൽ ഞാൻ ചേരുവാനിടയായി ഐ ടി ഐയിൽ മെക്കാനിക് ഡീസൽ എടുത്ത് പഠിച്ചു തുടർന്ന് ചെന്നൈ അതുപോലെ തന്നെ പാലക്കാട് ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ പല നിലയിലുള്ള ജോലിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അങ്ങനെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വിദേശത്ത് ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എനിക്കുണ്ടായി വിദേശത്ത് കുവൈറ്റിൽ എനിക്ക് ഒരു ചെറിയ ജോലിയോട് അനുബന്ധിച്ച് അവിടെ പോകാനിടയായി അവിടെ വച്ചാണ് വാസ്തവത്തിൽ എനിക്ക് യേശുവിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനും ഒക്കെ ഇടയായത് യേശുവിനെ കുറിച്ച് എൻ്റെ ബാല്യകാലത്ത് അല്പമൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ മാവലിക്കരയിൽ ഒരു വി ബി എസ് ക്ലാസ് അതിനെ ജോയിൻ ചെയ്ത് പഠിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒത്തിരി വ്യത്യസ്തമായ നില യേശുവിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അന്നും ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് അവിടെ ദൈവദ ദൈവദാസിനോട് ഓട്ടോകൾ കൊടുത്തപ്പോ ഞാനും കൈകൊടുത്തിനിടയായി പക്ഷെ അത് ശരിയായ നിലയിൽ ഒരു രക്ഷാ നിർണയം പ്രാപിച്ചത് ഞാൻ ഈ കുവൈറ്റിന്റെ മരുഭൂമിയുടെ പ്രദേശത്താണ് അവിടെ പോയിട്ട് ജോലിയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ കർത്താവിനെ ശരിയായ നില അറിഞ്ഞതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ബൈബിൾ സെമിനാരിൽ പഠിക്കാൻ തിരിച്ചു വന്നു തിരിച്ചു വന്നിട്ട് ആണ് ഈ ഇന്ന് വരെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ വേലയിൽ ഞാൻ ആയിരിക്കുന്നത് ഇനിയും ഒത്തിരി വേല ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള നിലയിലൊക്കെയാണ് എന്റെ ഈ ബാല്യകാല സ്മരണകളെ കുറിച്ച് അരോമ ടി വി പ്രേക്ഷകരോട് എനിക്കിപ്പോ പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ ഓക്കെ ആ ബാല്യകാല സ്മരണകൾ എന്ന നിലയിൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ കുറിച്ചും ജോലിക്ക് പോയ സാഹചര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും ഒക്കെ പറയാനിടയായി തീർന്നു കർത്താവിനെ കണ്ടുമുട്ടാനിടയായി തീർന്ന ആ ഒരു വ്യത്യസ്തമായ ഒരു അനുഭവം അതുപോലെ അത് മുഖാന്തരം ഉണ്ടായതായ ജീവിതത്തിലെ ഒരു വഴിത്തിരിവും അതുപോലെ കുടുംബ ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാനിടയായി തീർന്ന ഒരു സാഹചര്യവും ഒക്കെ ഒന്ന് ചുരുക്കം വാചകങ്ങൾ ഒന്ന് പറയാമോ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ സ്തോത്രം കർത്താവിനെ ഞാൻ എന്റെ ഒരു പതിനാലാമത്തെ വയസ്സിൽ ആണ് ഞാൻ എന്റെ ബാല്യകാല പഠനത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് ഒരു വെക്കേഷൻ വൈബിസ് ക്ലാസ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ദൈവദാസമ്മ കൈകോർത്താൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ സന്തോഷത്തോടെ അന്ന് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഒരു ടീം ഉണ്ടായിരുന്നു ജീവിക്കുന്ന യേശു അപ്പോൾ അങ്ങനെ യേശു അനന്തനാണെന്നും യേശു പാവിയുടെ രക്ഷകനാണെന്നും ഒത്തിരി പ്രാവശ്യം ഞാനവിടെ കേട്ടുകൊണ്ടും യേശു നമുക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പങ്കപ്പാടുകളൊക്കെ ഏറ്റു മരിച്ച കാര്യമൊക്കെ എന്നെ വളരെ ഹൃദയസ്പർശിയായ നിലയിൽ എന്നെ എൻ്റെ ആ ബാല്യകാല സമയത്ത് എന്നെ ഒത്തിരി സ്പർശിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ അന്ന് രക്ഷാനിർണയത്തിലേക്ക് ഞാൻ കടന്നു വന്നെങ്കിൽ യഥാർത്ഥമായിട്ട് ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു പെട്ടത് വാസ്തവത്തിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കുവൈറ്റ് ഈ ജോലിയുടെ അനുബന്ധിച്ച് ഞാൻ അവിടെ പോയപ്പോഴാണ് വാസ്തവമായിട്ട് എനിക്ക് അവിടെ വച്ചുള്ള ആഴമായ ബൈബിൾ ടീച്ചിങ്ങിന്റെ നടുവിൽ ഒരു ദിവസം ഒരു വൈ നിന്ന പോലെ ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് ഒരു വൈകുന്നേര സമയം ഒരു എട്ട് മണി അടുത്ത സമയത്ത് ഈ ബൈബിൾ സ്റ്റഡിയൊക്കെ എടുത്തു വന്ന ദേവദാസന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ കർത്താവ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ സുന്ദരക്ഷിതമായി സ്വീകരിക്കുവാനും പിന്നെ തുറന്ന് ചില വർഷങ്ങൾ അവിടെ തുറന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇവിടെ ബൈബിൾ സെമിനാരിൽ പഠിക്കുവാനായിട്ട് വന്നു ഇവിടെ വന്നു വന്ന് അങ്ങനെ അതിനോട് അനുബന്ധിച്ച് കുറച്ച് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഞാനും കുഞ്ഞുമോളും വിവാഹിതരായി ട്രിവാണ്ട സിറ്റി വട്ടിയൂർക്കാവിനടുത്തുനിന്നാണ് കുഞ്ഞുമോളുടെ സ്ഥലം അവിടെ ദേവദാസന്മാരുടെ ഒക്കെ അതെ ഉപദേശപ്രകാരം ഒരു വിവാഹം എന്ത് നടക്കുവാനൊക്കെ എനിക്ക് ഇടയായി പിന്നെ നാളിതുവരെ ഈ നിലയിൽ അങ്ങനെ തുറന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ഓക്കെ ആകട്ടെ കർത്താവിന്റെ വേലയുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഇറങ്ങി തിരിക്കാനിടയായി തരുന്ന സാഹചര്യവും അതുപോലെ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച സംബന്ധിച്ചുള്ളതായ ജീവിതത്തിലുണ്ടായ ആ ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ കുറിച്ചും ഒക്കെയുള്ള അനുഭവങ്ങൾ ഒന്ന് പറയാമോ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ കർത്താവിനെ സേവിക്കുവാനായിട്ട് ഇറങ്ങിയത് വാസ്തവത്തിൽ തികച്ചും പ്രത്യേകിച്ച് അനുഭവങ്ങളൊന്നും ഇല്ല വചനത്തിന്
എന്നെ ചലഞ്ച് ചെയ്യുവാനിടയായി പല നിലകളിൽ കർത്താവിൻ്റെ വേല ചെയ്യുന്ന പലരും ഉണ്ട് എനിക്കും ഒരു വ്യത്യസ്തമായ നിലയിൽ കർത്താവിനെ സേവിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹത്തോടെ ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് ബൈബിൾ ക്ലാസ്സിലേക്കും ചേർന്ന് പഠിക്കുകയും സെമിനാരി ചേർന്ന് പഠിക്കുകയും തുടർന്ന് കർത്താവിൻ്റെ വേല ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ എനിക്കൊരു ചെറിയൊരു എയർ ട്രാവൽസിൻ്റെ ഒരു ഉപജീവനാർത്ഥമുള്ള ഒരു ജോലിയും ഞാൻ ഇതിനോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ വേളയിൽ അതിൻ്റെ മത്തി വെച്ചാണ് ഞാൻ വണ്ടി ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് വന്നപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എനിക്കൊരു സ്ട്രോക്ക് വരുവാനിടയായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരീരം ആസകലമല്ല തലയ്ക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു തരം കണ്ണിനുണ്ടാകുന്ന സ്ട്രോക്കാണ് അപ്പം അത് മെലഞ്ചേറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിസീസും ഇതിനോടൊപ്പം വ്യാപിച്ചു എന്ന് ഡോക്ടേഴ്സ് പറയുന്നുണ്ട് എങ്കിലും വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എൻ്റെ കണ്ണിനെ ബാധിച്ചു ഞാൻ ചുരുക്കം ഹ്രസ്വമായ നിലയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ തന്നെ തുടർമാനം ഈ സ്ട്രോക്ക് വരികയും ഞാൻ ഒരു രണ്ടര മിനിറ്റോളം ഈ ലോകത്തോട് വിട പറയുവാനിടയായി അങ്ങനെ ആ വിട പറഞ്ഞ ഡോക്ടേഴ്സൊക്കെ പ്രൊഫസേഴ്സും ഡോക്ടേഴ്സൊക്കെ പറഞ്ഞു ഡേവിഡ് പ്രകാമിനെ അറിയിക്കേണ്ടതോടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയിക്കണം ഇന്നും മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ എൻ്റെ ആ ഒരു ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു വിവരണം അവിടെ കിട്ടാവുന്നതാണ് ട്രിവാൻഡ്ര മെഡിക്കൽ കോളേജിന് ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് അത് അസാധാരണമായ ഒരു നിലയിലാണ് ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ വേലയിൽ അത് കാരണം കറങ്ങുവാനായിട്ട് കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞുവല്ലോ എനിക്ക് ഈ മരണത്തിൻ്റെ അപായ സൂചന നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വെളിച്ചങ്ങൾ ശബ്ദമൊക്കെ വളരെ തീവ്രമായ നിലയിൽ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അത് തീവ്രമായി കത്തുകയും ശബ്ദം പുറപ്പെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വഴി അത് പെട്ടെന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ആവാനിടയായി സ്റ്റോപ്പ് ആകുമ്പോൾ സ്റ്റോപ്പായ സമയത്ത് എൻ്റെ ജീവൻ എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വേർപെട്ടതായിട്ടാണ് അവരെല്ലാവരും പറയുന്നത് ഞാൻ നിശ്ചലനായി അവിടെ ആ ഐ സി യൂണിറ്റിനുള്ളിൽ ഞാൻ ആയിരുന്നു ഈ ആത്മാവ് ഈ ജീവൻ അതെ അത് പറഞ്ഞറിയിക്കുക വളരെ പ്രയാസകരമാണ് ഇത് വേദകോസത്തിൽ ഒരു ചരിത്രം നോക്കുമ്പോൾ കർത്താവായ യേശുവിൻ്റെ അരിമ ശിഷ്യൻ പൗലോസ് മൂന്നാം സ്വർഗത്തോളം പോയതുപോലെ ഞാൻ പോയത് വാസ്തവത്തിൽ അതെ പിശാദിനും അവൻ്റെ ദൂതന്മാർക്ക് ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന നരകത്തിലാണ് ഞാൻ അവിടെ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നെ ആ മരണ സമയത്ത് രണ്ടര മിനിറ്റ് മരണ സമയത്ത് എന്നെ കൊണ്ടുപോകാൻ ഇടയായത് പക്ഷെ ഇത് ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടുകാരോടും നാട്ടുകാരോടും അധികം പറഞ്ഞില്ല കാരണം അവർ എല്ലാം ഒരു സമുദായ കിട്ടുവാൾ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടും ഇതിനെക്കുറിച്ച് ആത്മീയ പശ്ചാത്തലം കൂടുതൽ അറിയാത്തത് കൊണ്ടും ഒക്കെ ഞാൻ അവരോടൊന്നും പറഞ്ഞില്ല മറ്റ് ആത്മീയ കാഴ്ചപ്പാടുള്ളവരോടാണ് ഒത്തിരി ഞാൻ ഈ അനുഭവം പങ്കുവെക്കാറാണ് അങ്ങനെ ആ രണ്ടര മിനിറ്റ് സമയം അവിടെ ബൈബിളിലെ വെളിപ്പാട് പുസ്തകങ്ങളിലും ലേഖനങ്ങളിലും പഴയ നിയമങ്ങളിലൊക്കെയും പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ നരകത്തിൻ്റെ ആ ഒരു വലിയൊരു അഗാധമായ ആ ഒരു ജനസാഗരത്തെ കാണുവാനിടയായി അവിടെ ഒരു വ്യക്തി പല മനുഷ്യരെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നതായിട്ട് മനുഷ്യൻ്റെ രൂപം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ലോകത്തെ ഒരു രൂപമായിട്ടല്ല ഒരു വിരൂപമായ നിലകളിലാണ് അവിടെ ഞാൻ കാണുവാനിടയായത് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവൻ ഇങ്ങനെയാണ് കാണിക്കുന്നത് ഏകദേശം ഒരടിയോളം നീളം വരുന്ന ചെറുവിരലിൻ്റെ വണ്ണമുള്ള പാമ്പുകളും അഗ്നി ഇവിടുത്തെ അഗ്നിയല്ല വാസ്തവത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക തരം അഗ്നിയാണ് അത് അതിഭയാനകവും അതുപോലെ തന്നെ വളരെ അനുഭവവേദ്യമായ ഒരു അഗ്നിക്ക് തുല്യമായ ചൂടും ഭീകരമായ അന്തരീക്ഷമാണ് അവിടെ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധ തന്നെ കാണുകയിടയായത് പക്ഷെ അവിടെ ഉള്ള മനുഷ്യരാരും മരിക്കുന്നില്ല എനിക്ക് ചിലർ പറയുന്നു എനിക്ക് മരിക്കണം ചിലർ ചിരിക്കുന്നു ചിലർ കരയുന്നു ചിലർ അങ്ങ് അട്ടകസ് ചെന്തൊക്കെ വെച്ച് അവർക്കാർക്ക് ഒരു സ്വസ്ഥതയും സമാധാനം ഇല്ലാത്ത ഒരു വല്ലാത്ത ഭീതിജനകമായ അനുഭവം ഞാൻ കാണുവിടയായി പക്ഷെ അവിടെ ഉറപ്പായിട്ട് പറയാൻ കഴിയുന്നത് അവിടെ ഒരിക്കലും ആ ഒരു ആത്മശരീരം നശിക്കാത്ത ഒരു നിലയിലാണ് അവിടെ നിരന്തരമായിട്ട് അവിടെ കത്തുകയും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ആ പുഴുക്കളുടെയും മറ്റേ അവരുടെ എല്ലാം ആ ഒരു ആക്രോശങ്ങളും കാര്യങ്ങളെല്ലാം വളരെ ഭീകരമായ നിലയിൽ കണ്ട് നിരന്തരമായ അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ള ഒരു അനുഭവത്തെയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കാണിക്കുവാനിടയായത് അങ്ങനെ ഏകദേശം രണ്ടര മിനിറ്റ് കാണി ഈ ദർശനം എന്നെ കാണിച്ച ശേഷം ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞതിന് വിപരീതമായി തന്നെ ഡേവിഡ് മരിച്ചു പോകും മരിച്ചു പോയി അറിയിക്കണ്ട അറിയിക്കാൻ പറഞ്ഞ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അവരുടെ ഒക്കെ കണക്കൂട്ടലെ തെറ്റിച്ച് അവരെല്ലാം അമ്പയെ പരാജയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് തന്നെ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്റെ ജീവനെ എന്റെ ശരീരത്തിലോട്ട് അതെ താഴേക്ക് എൻ്റെ ശരീരത്തിലായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുവാനിടയായി അപ്പോൾ എനിക്ക് അപായ
അതിനുശേഷം എനിക്ക് ഈ ഭീകരമായ നരകത്തിലെ ഹെല്ലിലെ കാഴ്ച കണ്ടതിനു ശേഷം ഈ ഒരു സാക്ഷ്യം ഇനി മുതൽ എൻ്റെ ഉപജീവനത്തോടുത്തുള്ള വേലയെല്ലാം മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഈ ഒരു സാക്ഷ്യം നാട്ടിലെങ്ങും ഇത് സാക്ഷ്യമായും പ്രാർത്ഥനയിലൂടെയും പ്രസംഗത്തിലൂടെയും എൻ്റെ സാക്ഷ്യത്തിലൂടെ ഒക്കെ പറയണമെന്ന് എനിക്ക് വലിയൊരു ആത്മനിവേശനം ഉണ്ടായി അത് ഭയങ്കരമായ നിലയിൽ വ്യാപിക്കുവാനിടെ അതേ തുടർന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ ജീവനിലേക്ക് കടന്ന് വന്നതിന് ശേഷം എൻ്റെ കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ച ആ സ്റ്റോക്ക് മുഖാന്തരം നിരന്തരമായി അതെന്നേക്കുമായി അടയപ്പെടുവാനിടയായി കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ച നൂറ് ശതമാനം മാറുവാനിടയായി പല നിലകളിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ ഞാൻ ആശ്രയം വെച്ചുവെങ്കിലും പൗലൂസ് പറഞ്ഞ സഹോദരന്മാരെ എനിക്ക് പോവിച്ചത് സൂശേഷത്തിന്റെ അഭിവൃദ്ധിക്ക് കാരണമായി എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുവാൻ ഞാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നുവെന്ന് ഫിലിപ്പ ലേഖനം ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിന് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്ന പോലെയാണ് എന്റെ അനുഭവം ഈ ഒരു അനുഭവം ആണ് എന്നെ നാളെ ഇതുവരെ ഈ സുവിശേഷ വല്ല കേരളത്തിലെ പതിനാല് ജില്ലകൾ മാത്രമല്ല വീട് തോറും വിടാതെ പലയിടങ്ങളിലും ലജ്ജ കൂടാതെ എൻ്റെ കൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം പേരുണ്ട് അവരുമായി ചേർന്ന് ഒരു ചെറിയ വെഹിക്കിൾ ഒരു വൺ ഒരു ഒരു വാഹനം ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് അതിൻ്റെ മേളിൽ നല്ല ശബ്ദ സംവിധാനം സംവിധാനം ഒക്കെ ക്രമീകരിച്ച് എല്ലായിടങ്ങളിലും ദൈവം പറയുന്നിടത്ത് എല്ലായിടങ്ങളിലും ഞാൻ ഈ സൂചന പറയാനായിട്ട് ഉണ്ടായ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഞാൻ കുവൈറ്റിൽ പോയി വന്നു വന്നിട്ട് വചനം പഠിച്ചു വചനം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഉപജീവന മാർഗത്തിനോടൊപ്പം പോയപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഈ ഡിസീസ് എന്നെ ഭരിച്ചത് ആ ഡിസീസ് വന്നത് കൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ പരിശോധന ചില പാഠങ്ങൾ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചു ഇങ്ങനെ നരകത്തിന്റെ കാഴ്ചകളെല്ലാം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സുബോധരഹിതനായിട്ട് കുറച്ചു കാലമൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിലൊക്കെ ഒരു മാറ്റം തരാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും തീരുമാനമെടുക്കുകയും ആ ഈ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച പോയതിനു ശേഷമാണ് ഈ സൂശവല അധികമായി ചെയ്യുവാനായിട്ട് ഇതുവരെ ദൈവമായ കർത്താവ് എന്നെ സഹായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സുവിശേഷ വേല ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹൃദയത്തിന്റെ കാഴ്ച വരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ജീവിതത്തില് കൊടുക്കേണ്ടി വന്നതായ വില വലിയൊരു വിലയാണ് അല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു വലിയ വില കൊടുത്തതിന് ശേഷമാണ് വിലയേറിയ ഒന്ന് കിട്ടിയത് അതായത് ഒരാത്മ ആത്മീക ദൃഷ്ടി പ്രകാശിക്കുവാനിടയായിരുന്നു ആത്മക്കണ്ണ് തുറന്നു അതിനുശേഷമാണ് ആ ഇരുട്ടിൽ കിടക്കുന്ന പാപത്തിന്റെ അന്ധകാരത്തിൽ കിടക്കുന്ന ആത്മാക്കളെ കുറിച്ചുള്ള ആത്മഭാരം ഉണ്ടാകുകയും അവരുടെ ഇടയിലേക്ക് കവലകൾ തോറും ഒരു കവലപ്രസംഗകനായി തെരുവോരങ്ങളിൽ സുവിശേഷകനായി കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം സഞ്ചരിച്ച് കർത്താവിനെ കുറിച്ചുള്ള ആ വചനം സാക്ഷ്യം ആ ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതോർത്ത് ഞാൻ കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു അനേക പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ കണ്ണിന് നല്ല കാഴ്ച ഉണ്ടായിട്ടും അവർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നൂറ് ശതമാനം കണ്ണിന് കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യശാസ്ത്ര പ്രകാരം മരിച്ച ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഇന്നും ജീവനോടെ ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ കുറിച്ച് നല്ല സാക്ഷ്യം പ്രസ്താവിക്കുവാൻ ദൈവം ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞതിൽ കർത്താവിന്റെ ദാസനെ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ അഭിമാനിക്കുന്നു ആകട്ടെ എങ്ങനെയാ സഹായത്തിന് ആരെങ്കിലും ഒക്കെ കൂടെ ഉണ്ടോ എങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്കാണോ ഇപ്പൊ യാത്രയൊക്കെ പോകുന്നതും വരുന്നതൊക്കെ സഹായത്തിന് ഇപ്പൊ പ്രധാനമായിട്ട് എന്റെ സഹധർമ്മണി കുഞ്ഞുമോളാണ് കൂടെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ തന്നെ ഏതെങ്കിലും കാഴ്ചപ്പാടുള്ള ദൈവദാസന്മാര് വരികയും വാഹനം നിയന്ത്രിക്കുകയും നല്ല കാഴ്ചപ്പാടുള്ളവർ തന്നെ വന്ന് എന്നോടൊപ്പം ചേർന്ന് പാട്ടുകൾ പാടുകയും ഓട്ടർ കോളിംഗ് കൊടുക്കുകയും ഞാനും പ്രസംഗിക്കുകയും സാക്ഷ്യങ്ങൾ പറയുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു മാസം ഒരു മൂന്ന് നാല് പേരോളം രക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന നിലയിൽ ഞങ്ങൾ വളരെ ആഴമായ നിലയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ പോലീസ് പ്രൊമോഷൻ ഉള്ളത് വളരെ നല്ല നിലയിൽ ക്വാളിറ്റി ആയിട്ട് തന്നെ കർത്താവിന്റെ കൃപയിൽ ശരണപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള സഹായങ്ങൾ സഹായം ചെയ്യുന്നവർ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് ഈ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഞങ്ങള് ഏതെങ്കിലും സഭാ നേതൃത്വ നില ഞങ്ങളെ ക്ഷണിക്കാറുണ്ട് അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ പോലീസ് പെർമിഷൻ കിട്ടാത്ത ഞങ്ങൾ ക്ഷണിക്കാറുണ്ട് അപ്പം ആ സഭയിലുള്ള ദൈവമക്കളുമായി ചേർന്ന് അവരുടെയും പ്രോഗ്രാം ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തി കൊണ്ടാണ് വളരെ ശ്രമകരമായ നിലയിൽ വളരെ ദൈവകൃപയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾ ഈ കവലകൾ തോറും എല്ലാ ഇടങ്ങളിലും ദൈവമേക്കുന്ന എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിലും അല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളും കോളനിയിലൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ളവർ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് ഈ പ്രോഗ്രാം ചെയ്തു വരുന്നത് എങ്ങനെയാ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വിമുക്തി മിഷന്റെ പെർമിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ലൈസൻസ്
ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ ഞാൻ എയർ ട്രാവൽസ് ഒക്കെ നടത്തിയിരുന്നു അപ്പൊ എയർ ട്രാവൽസ് നടത്തുന്ന സമയത്ത് നിയമപരമായും നിയമവിധേയമായും നിയമരഹിതമായും ചില പേപ്പേഴ്സുകളൊക്കെ നമുക്ക് അത് ശരിയാക്കണമെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയക്കാർക്കും അതുപോലെ തന്നെ അനുബന്ധ ഈ നിയമജ്ഞർക്കൊക്കെ വളഞ്ഞ വഴി കൂടെയൊക്കെ നമുക്ക് കാശും ഒക്കെ കൊടുത്ത് പലരെയും ഇമിഗ്രേഷനൊക്കെ എടുത്ത് വിടുന്ന ഒരു പതിവ് ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ഈ ശരിയായി നല്ല രക്ഷാടപാത്ത് വരുന്നതിന് മുമ്പേ അപ്പോ അവരെ എനിക്ക് കുറച്ചു പേര് കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച പോയതിനു ശേഷം അവരെ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ബന്ധപ്പെട്ടു സാറെ ഞാനിപ്പോ ഈ നിലയിലാണ് അപ്പം എന്നെ ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം കാര്യം ഞാനിക്ക് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് ലഹരി വിരുദ്ധ സന്ദേശവും ഗോൽപ് ഗോസ്പൽ നെ കുറിച്ചും ഒക്കെ എനിക്ക് ഈ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച പോയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എനിക്ക് അനേകം പേരുടെ പങ്കു വെക്കണം യേശു ക്രിസ്തു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മതമൊന്നും അല്ല അറിയാമല്ലോ യേശു ക്രിസ്തു എന്ന് പറഞ്ഞ നല്ല വിശേഷമാണ് അപ്പം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സനാ സനാതന വചനം കേട്ടാണ് പല മദ്യപാനികളൊക്കെയും ഇന്നും അവരുടെ പുറകോട്ട് പോകാതെ അവരുടെ ജീവിതം ക്രിസ്തുവിനെ നോക്കി പൊക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്തു അവരോട് ചോദിച്ചു യേശു ക്രിസ്തു മതമല്ല ഒരിക്കലും അല്ല സാറേ മതമല്ല ഇതൊരു മാർഗത്തെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കണം എനിക്ക് ഈ കേരളത്തിൽ അഹമാന് ലഹരി വിരുദ്ധ സൂക്ഷ്മ സന്ദേശം പറഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കുമോ അപ്പൊ അവരെന്നോട് പറഞ്ഞത് നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യും നിങ്ങൾ കലക്ടറെ പോയി ഒന്ന് കാണാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോ ഞാൻ കലക്ടറെ ഇപ്പൊ കണ്ടു കലക്ടറെ പോയി കണ്ടപ്പോ പുള്ളി അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുവാനായിട്ട് കഴിയത്തില്ല ഞാൻ ഈ കലക്ടറെ കാണാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ രാഷ്ട്രീയ മേധാവികളും നിയമജ്ഞരും ഒക്കെ സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ നിന്നും ഒക്കെ എനിക്ക് വേണ്ടി ശുപാർശ ചെയ്ത് വിളിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരുന്നു അദ്ദേഹം നൂറ് ശതമാനം കണ്ണിന് കാഴ്ച ഇല്ലാത്ത വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പാടുകയും ഇങ്ങനെ ലഹരിയിൽ നിന്ന് പലരെയും മോചിപ്പിച്ച് ജീവിതത്തിലേക്ക് മടക്കി കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സുവിശേഷകനുമാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളത് കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അത് വാസ്തവത്തിൽ ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോടൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം ഏതൊരു മതത്തെ കുറിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ മതം എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യർ മതം എന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രചരിപ്പിക്കുവാനും ചില നേടിയെടുക്കുവാനും ഒക്കെ നമുക്ക് നിയമസാധ്യത ഉള്ളത് ആണ് എങ്കിലും അത് ചില നിയമവാദികൾ അതിനെ തടസ്സം ചെയ്ത് വെക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് ഏവർക്കും അറിയാം അപ്പൊ അതിൻ്റെയൊക്കെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നമ്മുടെ എന്നോട് പറഞ്ഞു കലക്ടറേറ്റിന്റെ തന്നെ ഒരു അക്ഷയ സെന്റർ ഉണ്ട് അവിടെ നിങ്ങൾ ഒരു പ്രത്യേക ഫാം വാങ്ങണം അത് വാങ്ങിയിട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു അത് വാങ്ങിട്ട് നിങ്ങൾ ആയിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് പോയി ഒരു നിങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ട് വാങ്ങാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഞാൻ താമസിക്കുന്നിടത്ത് വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ പോയിട്ട് വില്ലേജ് ഓഫീസറിന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം ഒരു എന്തവ സഹോദരനാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് ഞാനിത് നിങ്ങൾക്ക് കലക്ടർക്ക് ശുപാർശ ചെയ്യാൻ എഴുതി തരികയാണ് അപ്പൊ ഇത്ര വർഷം കൊണ്ട് ഈ ഇദ്ദേഹത്തെ എനിക്കറിയാം അനേകം പേര് ലഹരിയിൽ നിന്ന് മാറി വരുന്നു എന്നുള്ള ഒരു റിപ്പോർട്ട് എനിക്ക് തരുവാനിടയായി അത് ഞാൻ കലക്ടർ കലക്ടറെ കൊണ്ട് കൊടുക്കുകയും കലക്ടർ എനിക്ക് ആദ്യമൊക്കെ തടസ്സം പറഞ്ഞുവെങ്കിലും ഞാൻ ഒടുവിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു സാറേ ഞാൻ കണ്ണു കാണാതെ ഇത് അനേകം പേരെ ഇത് പഠിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ ഒരു പ്രത്യേക നിലയിൽ അവരെല്ലാം എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ സമൂഹമൊക്കെ ഒത്തിരി പേര് ജീവിതത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരും ഒത്തിരി പ്രാവശ്യം അദ്ദേഹവും തരാൻ ഒത്തിരി മടി കാണിച്ചുവെങ്കിലും വാസ്തവത്തിൽ ദൈവം തമ്പുരാന്റെ ഇടപെടൽ തന്നെയാണ് ദൈവം തമ്പുരാന്റെ ഇടപെടൽ കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് അവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് പോലീസ് മേധാവി പറഞ്ഞു ഇദ്ദേഹത്തിന് പെർമിഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പെർമിഷൻ അല്ല ആജീവനാന്തം കേരളത്തിലെ പതിനാല് ജില്ലകളിലും ലഹരി വിരുദ്ധ സുശേഷ പ്രചാരക സുശേഷ പ്രചാര പ്രചരണം നടത്തുന്ന ദമ്പതികളാണ് എന്ന് വരുത്തി തീർക്കുന്ന നല്ലൊരു റിപ്പോർട്ട് തന്നു അതും മതിയാകാതെ ഞാൻ എക്സൈസ് കമ്മീഷണറെ പോയി കാണുവാനിടയായി എക്സൈസ് കമ്മീഷണറെ ക്കും എനിക്ക് ശുപാർശ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ പോയിട്ട് സാറേ വിമുക്തി മിഷന്റെ പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് അതിൽ ആർക്കും ഈ സൂക്ഷ്മ പ്രോഗ്രാമിനെയും ലഹരി ആർക്കും തടസ്സം ചെയ്യാൻ കഴിയത്തില്ല അതൊക്കെ എന്നെ തടസ്സം ചെയ്താൽ അതൊരു കുറ്റ ആരോപണമായിട്ട് മാറും കൃത്യ നിർവഹണത്തിനെതിരെ കേസും ആവും അതുകൊണ്ട് അവരും എന്റെ സിറ്റുവേഷൻ ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് അവരും ഒരു റിപ്പോർട്ട് തന്നു ലഹരിയെ കുറിച്ച് ധാരാളമായി പറയാൻ അവരും എനിക്ക് ഒത്തവാശം തോന്നും അത് അവരുടെ റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് പിന്നെ കേരള പോലീസിന്റെ റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് സന്നദ്ധ
ഞങ്ങൾ ഇത് നടത്തുവാനും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് വരെ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ചില പ്രോഗ്രാം മാത്രം ഞങ്ങളുടെ അറിവുകേട് കൊണ്ട് അത് തെറ്റിപ്പോയിട്ടുണ്ട് ഇതിനാ ഉള്ളിൽ ഈ പബ്ലിക് മീറ്റിംഗ് എന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ ഇതൊരു ഇന്റേണലായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനമല്ല പൊതുജനത്തിന് പ്രയോജനമാകുന്ന നിലയിൽ അവരെല്ലാം കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ മതമില്ലാത്ത ജാതിയില്ലാത്ത സമതുലിതമായ മറ്റ് ദൈവം ആൾദൈവങ്ങളല്ലാത്ത ഈശ്വരനെ അഥവാ ദൈവത്തെ അറിയണം പൊതുജനം യേശു ക്രിസ്തുവിനെ എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ആ ഒരു വെല്ലുവിളി ഞങ്ങളെ ഭരിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേകമായ നിലയിലാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഇത് ചെയ്തു വരുന്നത് സ്പർദ്ധകളില്ലാതെ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റാരെയും കുറ്റം വിധിക്കാതെ യേശു ക്രിസ്തു ലോകരക്ഷിതാവും പ്രപഞ്ച സുരക്ഷിതാവും ഒക്കെ എന്ന് വരച്ചു കാണിക്കുന്ന അനേകം ബൈബിൾ സൂക്തങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണിത് പറയാൻ ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്നാൽ പരസ്പര വിരുദ്ധമായി അറിവുകേടുകൊണ്ട് പലരും ഞങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാമിൽ വന്ന് പല നിലകളിൽ സ്പർദ്ധ ചെലുത്തുന്ന സന്ദേശമൊക്കെ പറയുന്നത് വഴി അനേകം പ്രശ്നങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളെ വണ്ടി അടിച്ച് തകർക്കും വന്നും ഞങ്ങളെ ഇത് നടത്താൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല എന്നും ഗോമ്പനെ ഞങ്ങൾ അറിയിക്കുന്ന ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരുപാട് വെല്ലുവിളികൾ നേരിട്ടിട്ടുള്ള പ്രാരംഭ സമയത്ത് ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിട്ടുണ്ട് ഉള്ള സമയങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ ഞാനൊരു തീരുമാനം കർത്താവെ എങ്ങനെയാണ് ശരിയായ നിലവാരത്തിൽ എനിക്കിത് ഫലകരമായി ചെയ്യാൻ കഴിയുക എന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി ധ്യാനിക്കുകയും അതിനുവേണ്ടി ചിന്തിക്കുകയും അതിനുവേണ്ടി ദൈവാലോചന ചോദിക്കാനൊക്കെ ഇടയായി അപ്പോ ഇതിനകത്ത് കാണുന്നത് നൂറുകണക്കിന് പബ്ലിക് മീറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പരസ്യ കവലപ്രസംഗം നടത്താൻ അനേകം ദൈവഭക്തന്മാരായിട്ടുള്ള അനേകം പേരുണ്ട് അപ്പം ഇത് പബ്ലിക് മീറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓടി വന്നിട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മീറ്റിംഗ് അല്ല എന്നും പഴയ ഏതോ ഒരു ചില സന്ദേശങ്ങൾ ജനങ്ങളെ പറഞ്ഞ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസന്റ് ചെയ്യിക്ക എന്നുള്ളത് മാത്രം അല്ല എന്നും ഇതിൽ കവിഞ്ഞ് ഒരു വലിയ ഒരു ഈ ആധുനിക യുഗത്തിൽ ഇതിൽ കവിഞ്ഞ് ദൈവം എല്ലാവരെയും യേശുവിലേക്ക് അത് ആകർഷിക്കുന്നു എന്ന് വരുത്തി തീർക്കുമാറുള്ള വരുത്തി തീർക്കുമാർ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള നിലവാരത്തിലുള്ള ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാൻ നീ കൃപ തരണമേന്ന് ഞങ്ങൾ ഒത്തിരി പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു ഒരുപാട് ഉപവസിക്കുമായിരുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ചലഞ്ച് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു പബ്ലിക് മീറ്റിംഗ് നൂറ് കണക്കിന് പേരുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ മീറ്റിങ്ങിൽ പ്രത്യേകം ഇത്രയും സൗണ്ട് സിസ്റ്റം ഏകദേശം അയ്യായിരം ഡെസിബൽ ശബ്ദം വച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നത് മോണിറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംവിധാനം വരെ പബ്ലിക് മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ഇട്ട് സർക്കാരിൻ്റെ ബാനറും ഒക്കെ വണ്ടിയിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ച് ഇതൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ ചെയ്ത് നല്ല നിലയിൽ ക്വാളിറ്റി ഉള്ള പ്രോഗ്രാം വളരെ പ്രാർത്ഥനാ അർത്ഥം ചെയ്യണമെന്ന് ഭയങ്കര ദൈവത്തോട് ഞാൻ നിലവിളിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് വഴി ചില ജീവിതങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ വിചാരിക്കാത്ത നില പല മറ്റ് പല വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരും നിലവിളിയോടും പ്രാർത്ഥനയോടും കൂടെ ഈ പ്രോഗ്രാമിനെ ഐക്യദാർഢ്യം കാണിക്കുകയും അവർ യേശു കർത്താവിനെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുവാൻ ഇടയായി തീർന്നിട്ടുള്ളത് എനിക്കിതിനോട് വലിയ ഒരു വലിയ ഒരു വളരെ ശ്രേഷ്ഠകരമായ നിലയിലുള്ള ഒരു ശുശ്രൂഷയായിട്ട് ഞാനത് കണ്ടുവരിക എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹവും ആവേശവും എന്ന് പറയുന്നത് പബ്ലിക് ജനത്തോട് ഇടങ്കയും ബലങ്കയും തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൂടാതെ പാവത്തെ പച്ചോളം പോലെ കുടിക്കുന്ന ദൈവമാരെന്നറിയാതെ ജനത്തിന്റെ നടുവിൽ ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ പോയി നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇവര് ഒരു പക്ഷെ പള്ളിയിലും മോസ്കിലും അമ്പലങ്ങളിലും പോകാത്ത നിരീശ്വരവാദികൾ ഒക്കെ കവലകളിലാണ് വരുന്നത് അപ്പോ അവരോട് അങ്ങോട്ട് പോയി പറയുവാനായിട്ട് ഒരു സൊല്യൂഷൻ ദൈവമായ കർത്താവ് തന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷം ആണ് അതുകൊണ്ട് ഒത്തിരി പേര് ഈ അടുത്ത കാലത്തൊക്കെ ഒത്തിരി ജീവിതങ്ങൾ കർത്താവിനെ കാണുവാനായിട്ട് ഇടയാകുന്നുണ്ട് ഈ കഴിഞ്ഞ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ ഈ ബോർഡ് കണ്ടിട്ട് ഞങ്ങളുടെ വണ്ടിയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു പതിനേഴ് വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടിയുടെ മാതാവ് സാറെ ഞങ്ങളെ എങ്ങനെയെങ്കിലും സഹായിക്കണം പതിനേഴ് വയസ്സുള്ള എൻ്റെ കുട്ടി ലഹരിക്കും മദ്യത്തിനും മയക്കുമരുന്നിനും എം ഡി എം എ ഇല്ലാതെ പുള്ളിക്കാരത് ജീവിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല എന്നുള്ള നിലവിളിയോടെ ഞങ്ങളുടെ വണ്ടിയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ വന്ന് വരികയും ഞങ്ങൾ അവരെ പോയി ആശ്വസിപ്പിക്കൊക്കെ ചെയ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ മറക്കാനാവാത്ത ഒട്ടനവധി അനുഭവങ്ങൾ ഈ പബ്ലിക് മീറ്റിലൂടെ ഞങ്ങൾ കൊണ്ടാകാറുണ്ട് പിന്നെ ഞങ്ങൾ കൊല്ല
ഗാനങ്ങളും മ്യൂസിക് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് മനോഹരമായ പാട് ഒന്നും രണ്ടും റീച്ചേഴ്സിനെയൊക്കെ വെച്ച് നല്ല നിലയിൽ അവിടെ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഉയർത്തുവാനും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വരവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്ഷ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സമാധാനം യേശു ക്രിസ്തു ലോകത്തിന് നൽകിയിരിക്കുന്നതായ അതെ നിത്യജീവൻ ഇതെല്ലാം നല്ല നിലയിൽ പറയുന്നത് വഴി ഈ അടുത്ത കാലത്ത് അനേക ജീവിതങ്ങൾ ലഹരിക്കടിത്തായവരൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു മാർഗം നിർത്താൻ ഞങ്ങൾ കണ്ട് കഴിയുന്നില്ല യേശു എനിക്ക് ഇങ്ങനെ നിർത്തി തരുക നിങ്ങൾ പറയുന്ന നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന യേശുവിനെ കൊണ്ടത് കഴിയുമോ എന്ന് അനേകം പേർ വരുമ്പോൾ ഇപ്പോഴും അന്നെന്ന പോലെ എന്റെ കണ്ണുകൾ നിറയാണ് ഇവരെല്ലാം പല നിലയിലുള്ള വാർത്തയ്ക്ക് സഹജമായവരുണ്ട് മധ്യവയസ്കാരുണ്ട് യുവതി യുവാക്കന്മാരുണ്ട് ഇവരെല്ലാം വരുമ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് പേര് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് മൂന്നാല് പേര് ഞാൻ ഈ തിരുവല്ല കാക്കത്തുരുത്ത് എന്ന് പറയുന്ന അനാംസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ അവരെ കൊണ്ടാക്കുകയും അവരിന്ന് ഒരു മുരളി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സഹോദരനുണ്ട് നായർ സമുദായത്തിൽ നിന്ന് പാലക്കാട് നിന്ന് കൊല്ലം ബീച്ചിൽ മരിക്കാൻ വന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ ഈ പ്രോഗ്രാം അന്നേ ദിവസം അവിടെ നടക്കുകയായിരുന്നു പുള്ളി ഇപ്പോഴും പറയും ഈ പ്രോഗ്രാം നടന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എന്റെ ഫോട്ടോ ഈ കഴിഞ്ഞ എന്റെ കഴിഞ്ഞ മാസം അത് പത്രത്തിലൊക്കെ വരുമായിരുന്നു അതിന് കാരണം ഭൂമുക്തി മിഷന്റെ ഈ ലഹരി വിരുദ്ധ സുവിശേഷ പ്രോഗ്രാമാണെന്ന് അനേകം പേരോട് പറയുകയും അവരൊക്കെ എന്നെ വിളിച്ച് പറയുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ഈ പ്രോഗ്രാമിനോട് എനിക്ക് വലിയ താല്പര്യം അധികമായി ചെയ്യുവാൻ ആത്മാവിൽ ചെയ്യുവാൻ എനിക്ക് ഒത്തിരി ഉത്തേജനം തരാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഞങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാം കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട അവരെ വീട്ടിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ക്ഷണിച്ചു അങ്ങനെ വീട്ടിൽ പോയി പത്ത് പേര് ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മാസം മുമ്പേ രക്ഷിക്കപ്പെടുവാനിടയായി അവരെയൊക്കെ ഞാനിവിടെ അടുത്തൊരു സഭയിൽ അവരെ ചേർക്കാനായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാനിടയായി പക്ഷേ അവര് അവരുടേതായ ആ പ്രാകൃത രൂപവും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഈ പബ്ലിക് മീറ്റിങ്ങിലൂടെയൊക്കെ അവർ കടന്നു വന്ന് അവരെ ഉൾക്കൊണ്ടില്ല ഈ സഭാവിഭാഗം സഭയുടെ ദൗത്യത്തെ മറന്ന് ഈ പത്ത് പേരെ അവർ ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ മടി കാണിച്ചു അതെന്നെ ഒരിക്കലും മറക്കാനാവാത്ത ഒരു അനുഭവം കൂടെ എന്നെ ചൊടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഈ സുവിശേഷ കവല പ്രസംഗത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കൈത്താങ്കൽ കൊടുക്കുകയും ഇവരെ നമ്മൾ ഒരു പുടക്കയിൽ കീഴിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ടതുമാണ് ഇവിടെ അടുത്ത് ഒരു സഭ ഇവരെ തിരസ്കരിക്കുവാനിടയായി അതും ഇതിനോടൊപ്പം എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ വരുന്ന കാര്യമാണ് ഇങ്ങനെ ഉള്ള വളരെ ആവേശജനകമായ അനുഭവവേദ്യമായ നിലകളിലാണ് ഞങ്ങളുടെ ഈ ഈ വ്യത്യസ്തമായ നിലയിലുള്ള ലഹരി വിരുദ്ധ സുവിശേഷ പ്രസംഗം മുറ്റത്ത് കമ്മീഷനായും അതുപോലെ തന്നെ കവല പ്രസംഗമായും ദൈവമായിരിക്കുന്ന എല്ലാ തുറയിലും ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നടത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ഓ സ്തോത്രം ആകട്ടെ കർത്താവിൻ്റെ ദാസനെ ദൈവം കേരളത്തിൻ്റെ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം കർത്താവിൻ്റെ നല്ല സാക്ഷ്യം വഹിക്കുവാൻ മാത്രമല്ല എല്ലാവരും ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് ലഹരി വിരുദ്ധ സന്ദേശ യാത്ര അത് തുടർമാനമായി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പല പ്രിയപ്പെട്ടവർ ശുശ്രൂഷയുടെ ഭാഗമായിട്ട് പരസ്യോഗങ്ങളും കവല പ്രസംഗങ്ങളും ഒക്കെ നടത്തുമ്പോൾ തുടർമാനമായിട്ട് ആ ഒരു ശുശ്രൂഷ മാത്രം ചെയ്യുവാൻ ആ ഒരു ദൗത്യവും ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് കർത്താവിന് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ ദേവിഡ് എബ്രഹാമിനെയും സഹോദരി കുഞ്ഞുമോളെയും ടീമിനെയും ദൈവം ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ശക്തമായി വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കട്ടെ എന്ന് അരോമ ടി വിയിലെ പ്രേക്ഷകരോടൊപ്പം ഞങ്ങൾ കർത്താവിൻ്റെ ദാസിനെയും പ്രവർത്തനങ്ങളെയും കുടുംബത്തെ ആശംസിക്കുന്നു ഓക്കെ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളല്ലാതെ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഇനി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ പറയാം ആ ഒരുപാട് എന്റെ ഈ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച പോയതിനു ശേഷം ദൈവം ചെയ്ത അത്ഭുതങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് അത് എന്റെ അരോമ ടി വി പ്രേക്ഷകർക്കൊക്കെ ഒരു ബ്ലസ്സിംഗ് ആയിരിക്കണം ബ്ലസ്സിംഗ് ആയിരിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഒരു റീസെന്റ് ബ്ലൈൻഡ് ആണ് എനിക്ക് കാഴ്ച പോയിട്ട് പതിനൊന്ന് വർഷമേ ആയിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ഞാൻ കുറെ കാലം പാലക്കാടൊക്കെ ആയിരുന്നു ഈ കാഴ്ച പോയതിന്റെ ബിഗിനിങ് സ്റ്റേജിലൊക്കെ ഞാൻ പാലക്കാടായിരുന്നു താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ പാലക്കാട് നിന്ന് എന്റെ പേരൻസ് എന്നെ ട്രിവാണ്ടത്ത് ഒന്ന് താമസിക്കണം എന്ന് എന്നെ വന്ന് വളരെ നിർബന്ധം ചെലുത്തുകയും ഞാൻ അങ്ങനെ കുറെ കാലം ട്രിവാണ്ടത്തൊക്കെ വന്ന് താമസിക്കുകയുണ്ടായി അപ്പം അവരാദ്യം വിചാരിച്ചത് ശാസ്ത്രലോകം വലിയ പ്രായമൊന്നും ആയിട്ടില്ലല്ലോ പുള്ളിക്ക് കാഴ്ചയൊക്കെ കിട്ടും എന്നുള്ള നിലയിലാണ് അവരെ വിളിച്ചു വരുത്തി എന്നെ അങ്ങനെ പാർപ്പിച്ചത് പക്ഷെ
എനിക്ക് തരുവാനുള്ള കാശ് നിങ്ങൾ തന്ന് എന്നെ അയച്ചു കൊള്ളുക ഞാൻ എവിടെയെങ്കിലും പോയി കർത്താവിൻ്റെ ഈ വേല ചെയ്ത് ജീവിച്ചുകൊള്ളാം അപ്പൊ അവരെനിക്ക് ആ തുക തന്നിട്ട് ഇനി ഇവിടെ വരരുത് എന്നുള്ള നിലയിൽ എന്നെ നമ്മുടെ അകത്തും പുറത്തും ഒക്കെ പ്രശ്നമുണ്ടല്ലോ മനുഷ്യന്റെ ശത്രുക്കൾ പലപ്പോഴും അവൻ്റെ വീട്ടുകാർ തന്നെ ആഹാറുണ്ട് അതും ഈ ഒരു ഭിന്നതയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതും ദൈവമാണ് ദൈവമറിയാതെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നും വരുത്തില്ലല്ലോ അങ്ങനെ മറക്കാനാവാത്ത ചില കാര്യങ്ങൾ ഈ കണ്ണു കാണാൻ ശേഷം ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് എൻ്റെ കൂടെയുള്ള എൻ്റെ ചോര ഈ പറന്ന അതായത് എൻ്റെ അമ്മയുടെയും പപ്പയുടെയും ചോരയിൽ പറന്ന സഹോദരങ്ങൾ തന്നെ ആട്ടി പുറത്താക്കി അതിനിടയ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഏഴ് ലക്ഷം രൂപ കൊണ്ട് വിറക്കുന്ന കൈകളുമായി ഞാനും കുഞ്ഞുമോളും ടൗണിൽ വന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് ഇങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ചു പലരും ഡേവിഡി പൈസക്ക് ഒരു വോട്ട് വര വീട് വാസ്തവത്തിൽ ഇല്ലായിരുന്നു എനിക്ക് ഈ വന്ന ട്രാജഡിക്ക് ശേഷം ഈ ഈ വന്ന ഡിസീസിന് ശേഷം എനിക്ക് പാലക്കാടൊക്കെ ഒരു ഓൺ ഹൗസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ വിൽക്കേണ്ടി വന്നു ഈ ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം ദൈവമാണ് ഇതെല്ലാം തകർത്തറിയാനിടയായത് അങ്ങനെ ഞാൻ ഈ ഏഴ് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ഒരു വോട്ട് വരെ വാങ്ങുക എന്താ എന്നങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ ചിന്തിച്ചു വരുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ പിന്നെയും തള്ളല ഈ ഏഴ് ലക്ഷം രൂപ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അതുവരെ ഒരു ചെറിയ സ്ട്രേഞ്ചർ ബോക്സുമായിട്ട് ട്രിവാൻഡ്ര മുതൽ കാസർഗോഡ് വരെ എൻ്റെ സഹോദരമണിയുമായിട്ട് കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സിലും ട്രെയിനുകളിലും കയറി ഇറങ്ങി ഈ ബോക്സിന് തന്നെ ഏകദേശം ഒരു പതിനഞ്ച് കിലോ വെയിറ്റ് വരും ഇതിനൊക്കെ ചുമയ്ക്കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പലരോടും സുശേഷം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് അപ്പം എൻ്റെ മനസ്സിലൊരു ആഗ്രഹം ദൈവം ഇന്നത്തെ ഈ ആധുനിക യുഗത്തിൽ ഏത് കവലകൾ പോയി വചനം പറഞ്ഞാലും കൂടിപ്പോയ രണ്ടോ മൂന്നോ പേരെ അത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുള്ളൂ ഒരുപാട് ശബ്ദമില്ലാത്ത നിലയിലാണല്ലോ ഞങ്ങളുടെ ഈ ബോക്സ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്കൊരു വാഹനമില്ലല്ലോ നിരന്തരമായി കെ എസ് ആർ ടി സിയിലൊക്കെ കയറുമ്പോൾ ഒരുപാട് പേർക്ക് ഞങ്ങളൊരു ഭാരമായി തോന്ന തോന്നുന്ന ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ ഏഴ് ലക്ഷം രൂപ കർത്താവിൽ കരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വാഹനം വാങ്ങുവാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുണ്ടായി അപ്പൊ ഈ വാഹനം ഒരു ഈക്കോ വാൻ ആണ് ഇതിന്റെ മുകളിൽ നിരത്തി ഞങ്ങൾ ക്യാരിയർ ചെയ്യുവാനിടയായി അതിന്റെ മേളിൽ ആണ് ഈ സൗണ്ട് സിസ്റ്റം ഒക്കെ ഇപ്പൊ നിരത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഏഴ് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ഒരു നാല് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ഉള്ളിൽ തന്നെ ഇ എം ഐ ഇട്ടിട്ട് ഞങ്ങളൊരു വാഹനം വാങ്ങി തുറന്നുള്ള പൈസയ്ക്ക് സൗണ്ട് സിസ്റ്റം ഒരു പതിനേഴായിരം വാട്ട്സ് സൗണ്ട് സിസ്റ്റം ഞങ്ങൾ വാങ്ങുവാനിടയായി അത് ഇന്ന് കൃപയാൽ അതിന്റെ ഇ എം ഐ ഒക്കെ അടച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഒരു ടെൻ തൗസൻഡിന് ഉള്ളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് മന്ത്ലി അത് അടയ്ക്കാനായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് വണ്ടിക്കും ഞങ്ങളുടെ സൗണ്ട് സിസ്റ്റത്തിനും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഈ ഈ വാഹനം വാങ്ങിയപ്പോൾ എല്ലാ ദൈവദാസന്മാരും എന്റെ സഹധർമ്മണി പോലും എന്തിനാണ് അച്ചാ ചെയ്ത് ചെയ്തതെന്ന് എന്നോട് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുണ്ടായി അപ്പൊ ഞാൻ വാസ്തവത്തിൽ ദൈവവേലിക്ക് വേണ്ടി ഈ എന്റെ അനുഭവവേദ്യമായ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണക്കിലെടുത്ത് എനിക്ക് ദൈവരാജ്യത്തെ നരകത്തെ കുറിച്ച് അനേകം പേരോട് പറയുന്നത് ഒത്തിരി ശബ്ദത്തിൽ എനിക്ക് പറയണത് ഭയങ്കര ആവേശമൊക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് പെട്ടെന്ന് ആരെയും പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കാതെ ഈ വാഹനം എടുത്ത് അങ്ങനെ ഇനി എന്ത് ചെയ്യും ദൈവമേ എവിടെ പോയി വാടകയ്ക്ക് വീടെടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു നിന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ താമസിക്കുന്നത് ഒരു മനോഹരമായ രണ്ടു നില വീട്ടിലാണ് അങ്ങനെ വർഷങ്ങളോളം പരിചയമുള്ള എൻ്റെ ഒരു ആത്മ സ്നേഹിതൻ എൻ്റെ വീട്ടുകാരെക്കാൾ നാട്ടുകാരെക്കാളൊക്കെ ഉറ്റ സുഹൃത്തായ ഡോക്ടർ സാംജി പണിക്കർ എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ഇന്ന് ആഫ്രിക്കയിലാണ് ഒരു ദന്തൽ ഡോക്ടറാണ് അദ്ദേഹം എൻ്റെ ശുശ്രൂഷകളും ഞങ്ങളെയൊക്കെ അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് ഡേവിഡ് ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം വിഷമിക്കേണ്ട ഞാനൊരു വീട് കൊല്ലത്ത് ഒരു ഔട്ട് ഹൗസ് പോലെ ഒരു നല്ലൊരു വീട് ഞാൻ അവിടെ പണിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സമ്മതമെങ്കിൽ അവിടെ പോയി എനിക്ക് വാടകയൊന്നും തരണ്ട അങ്ങനെ ആ ദൈവവൃത്യൻ ഞങ്ങൾ ഏകദേശം മൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ താനാണ് ഈ കൊല്ലം ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ ഇവിടെ അയച്ച് ഈ പ്രദേശങ്ങൾ കുറഞ്ഞത് ഒരു ഈ മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് ഒരു അൻപതിൽ പരം പേര് ഈ ഞങ്ങളുടെ ഈ പ്രോഗ്രാം രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് പല പല സഭകളിൽ പലയിടങ്ങളിലായിട്ടുണ്ട് അതിലെല്ലാം കാരണം ഈ ആത്മഭാരമുള്ള ഡോക്ടർ സാംജി പണിക്കരാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വദേശം ഇവിടെ ഈ കൊല്ലം കുണ്ടറയിലാണ് അദ്ദേഹം നേരത്തെ എന്നോട് താമസിക്കാൻ പറഞ്ഞ സ്ഥലം ട്രിവാണ്ടത്ത് മരപ്പാല എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം അദ്ദേഹത്തിന് വേറെ ഒരു വീടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബം മൊത്തം അവി
അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ ഈ ലോകത്തെ തന്നെ ആ ചപ്പൊന്നും ചവറൊന്നും എണ്ണിക്കൊണ്ട് കർത്താവ് ദൈവമക്കൾ കൂടെ ഒക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് തരുന്ന പൈസ അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ആ ഞങ്ങള് കർത്താവ് വിലയ്ക്കുള്ള എക്യുപ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ വാങ്ങി ചിലപ്പോഴൊക്കെ മൈക്കുകൾ മാറണം ചിലപ്പോഴൊക്കെ സ്പീക്കർ മാറേണ്ടി വരും ഇതെല്ലാം മാറി ദൈവശബ്ദം അനേക സ്ഥലങ്ങളിൽ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ദിവസം ഞങ്ങൾ ദൈവശബ്ദം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഒരു പത്ത് അൻപത് വയസ്സുള്ള പ്രായമുള്ള ഒരു അമ്മച്ചി ഏകദേശം ഒരു കിലോമീറ്ററിന് മാറി ആട്ടിന് വെള്ളം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഈ സുവിശേഷ സന്ദേശം കേട്ട് ഓടി വന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ടര മണിക്ക് രക്ഷിക്കപ്പെടുവാനിടയായി ഇതെല്ലാം എനിക്ക് അയവറക്കുവാൻ എനിക്ക് ഓർക്കുവാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉള്ളതാണ് അത് പറയുവാനാണ് ഞാൻ ഈ സമയം എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ കവല പ്രസംഗം ഈ കണ്ണുപോയതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ ഒട്ടനവധി അനുഭവങ്ങൾ എനിക്ക് പറയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് പേര് എതിർത്തവരുണ്ട് ഒരുപാട് പേരെ ഞങ്ങൾ സഹായിച്ചവരുണ്ട് ഹിന്ദുക്കൾ ആയിട്ടുള്ളവരും മറ്റ് ഇതര മത ഇനി ഈ പ്രോഗ്രാമുടെ വക്കണം എന്നും വളരെ ആഗ്രഹത്തോടെ പറഞ്ഞു ഇതെല്ലാം മറക്കാത്ത എൻ്റെ ഒരു അനുഭവമാണ് പിന്നെ മറ്റൊരു ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് പറയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കൽ ഞാൻ ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഒരു വലിയ താഴ്ചയുള്ള കുഴിയിലേക്ക് ഞാൻ പതിക്കുവാനിടയായി അതൊരു ടെലിഫോൺ ക്രമീകരണത്തിന് വേണ്ടി അവിടുത്തെ തൊഴിലാളികൾ എടുത്തിട്ടൊരു കുഴിയാണ് ഏകദേശം ഒരു അഞ്ചടി ഒരു ഒരു എട്ടടിയോളം ആഴമുള്ള കുഴിയാണ് പക്ഷെ ഞാനവിടെ അതിൻ്റെ അടുത്താണ് ബസ് കാത്ത് നിൽക്കാനിടയായത് എന്നെ കട്ടറുമ്പ് കഴിച്ചതുകൊണ്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് മാറി 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 ആ കുഴിയിൽ പോയി പതിക്കാൻ കുഴിയുടെ നാല് സൈഡും താഴോട്ടിറങ്ങാൻ സ്റ്റെപ്പുകളുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് കണ്ണു കാണാത്തവരെയും ആലംബകീനരെയും ദൈവം നടത്തുന്ന വഴികൾ എളിയവരെ ആദരിക്കുന്നവനായ ദൈവത്തിന്റെ ആ ഒരു വലിയ അനുഭവേദ്യമായ അനുഭവം എനിക്കുണ്ടായി അതുകൊണ്ട് അതിലൊക്കെ എനിക്ക് ഒരുപാട് വിശ്വാസമാണ് ദൈവത്തെ പക്ഷെ ഞാൻ ആ കുഴിയിലോട്ട് പതിക്കുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ താടിയല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കൈകാലോളോ ശരീരത്തിന്റെ ഇതര വശങ്ങളോ ആ സ്റ്റെപ്പേൽ ഇടിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ജീവിതത്തിൽ മടങ്ങി വരാൻ കഴിയത്താത്ത നിലയിൽ ഞാൻ പോകുമായിരുന്നു അതൊക്കെ എൻ്റെ മറക്കപ്പെടാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഓർമ്മയാണ് നാട്ടുകാരെല്ലാം കൂടെ ഓടിക്കൂടി എന്നെ ലിറ്റ് ചെയ്ത് പുറത്തെടുക്കാനിടയായി പിന്നെ ഞാനൊരു വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ വളരെ ഒരു പനി ബാധിച്ച് ഞാൻ കിടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ചു എനിക്കൊരു കരിക്കൻ വെള്ളം കിട്ടിയെങ്കിൽ കൊള്ളാമായിരുന്നു ഒന്നിന് പകരം തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു തെങ്ങിൽ നിന്ന് നാല് കരുക്ക് ആ സമയം ഞാൻ വിചാരിച്ച സമയത്ത് നാല് കരുക്ക് താഴേക്ക് പതിക്കാനിടയായി അതെൻ്റെ സുഹൃത്തിൻ്റെ ഒരു പറമ്പം കൂടെ ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് പ്രഷറൊന്നും ഇല്ലാതെ പറ്റിയ നാല് കരുക്ക് ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ അതെല്ലാം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ മറക്കുവാൻ കഴിയാത്ത നല്ല ഓർമ്മകളാണ് അപ്പോൾ തന്നെ ഈ പ്രോഗ്രാമൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ അനേക മദ്യപാനികൾ നൃത്തം ചെയ്യാറുണ്ട് അവരെല്ലാം വളരെ പല നിലകളിൽ ഈ പ്രോഗ്രാം കണ്ട് സന്തോഷിച്ച് ഇങ്ങനെ നൃത്തം ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് കണ്ണു കാണത്തില്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കൂടെയുള്ള സഹപ്രവർത്തകർ എന്നോട് പറയാറുണ്ട് എനിക്ക് അതൊക്കെ ഓർക്കുമ്പോൾ വളരെ സന്തോഷമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള സന്തോഷകരമായ അനുഭവങ്ങളാണ് എനിക്ക് പ്രവർത്തനത്തിനോടൊക്കെ ഏറ്റവും ഉപരി ചില ജീവിതങ്ങൾ യേശുവിനെ വാസ്തവമായിട്ട് കണ്ടുമുട്ടുവാനും ലഹരിയിൽ നിന്ന് മാറുവാനും ഒക്കെ ഇടയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട് അപ്പോൾ നിലവിൽ ഞങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഭവനരഹിതരാണ് മറ്റ് ലാൻഡുകളൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ സ്വത്ത് സമ്പത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞത് യേശുവിൻ്റെ ഈ ഒരു വലിയ സന്ദേശമായിട്ട് അനേകം പേർ കർത്താവിനെ കാണുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷമാണ് ഇതൊക്കെ മറക്കാൻ കഴിയാത്ത അനുഭവങ്ങളാണ് ഇന്ന് ആരോമ ടി വിയിലെ പ്രേക്ഷകരോടും ഞാൻ ബഹുമാനിക്കുന്ന ആദരിക്കുന്ന ഡാനിയൽ ജോൺ പാസ്റ്റോടും കുടുംബത്തോടൊക്കെ എനിക്ക് പങ്കുവെക്കാനാണ് ഈ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടത് എത്രാമത്തെ വയസ്സിലാണ് പാസ്റ്റെ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടത് ഒരു മുപ്പത്തി എട്ട് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മുപ്പത്തിയേഴ് വയസ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് മുപ്പത്തിയേഴ് മുപ്പത്തെട്ട് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഒരു ബിഗിനി സ്റ്റേജിലേക്ക് വന്ന് വന്നു ഈ ഒരു അസുഖം എന്നെ ബാധിച്ചു ഏതാണ്ട് ഒരു മുപ്പത്തിയേഴ് വർഷം വരെ നല്ല കാഴ്ച ശക്തിയുള്ള ഒരു വ്യക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലോകത്തിലെ എല്ലാ കാഴ്ചകളും കാണാനും മനസ്സിലാക്കാനും അത് അറിയാനും കഴിഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിക്ക് പെട്ടെന്ന് കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു മാനസികാവസ്ഥ അതൊരിക്കലും അംഗീകരിക്കാനോ ഉൾക്കൊള്ളാനോ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല പക്ഷെ എങ്ങനെയാണ് ദേവദാസൻ ആ ഒരു സാഹചര്യം അല്ലെ ഒര
ഞാനിപ്പോ പാലക്കാട് വെച്ച വീട് വീട് ഒരു ശിഥിലീ ശീതീകരിച്ച ഒരു വീടായിരുന്നു എ സി പ്രകൃതമായ ഒരു ഭവനത്തിലൊക്കെയാണ് അപ്പം ഒരു വിധത്തിൽ ലെക്ചർ ലൈഫ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഉന്നതമാരുമായിട്ടൊക്കെ ഒത്തിരി ബന്ധങ്ങളുണ്ട് കുവൈറ്റിൽ പോയാലും അവിടെ ജോലിയായിരുന്നപ്പോഴും ഞാൻ അവിടെയും ഒരു നല്ല നിലയിലുള്ള ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലെ സൂപ്പർ റിസോർട്ടൊക്കെയാണ് ഞാൻ ജോലി ചെയ്തത് അവിടെയൊക്കെ എനിക്ക് വളരെ സുഖലോലിപമായ അനുഭവമായിരുന്നു പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് ഈ ഒരു കാഴ്ച എന്നെ ബാധിച്ചത് വാസ്തവത്തിൽ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ മൂന്നിൽ പരം പ്രാവശ്യം ഞാൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ച ഒരാള് കാര്യം എനിക്ക് ഈ ഒരു ജീവിതം വേണ്ട എന്നുള്ള നിലയിലൊക്കെ വളരെ വെല്ലുവിളിയായിട്ടുണ്ട് കാര്യം എൻ്റെ കൂടെയുള്ളവർ എന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ എന്നെ സഹായിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ രാഷ്ട്രീയക്കാർ ഇങ്ങനെയുള്ള മറ്റ് മാനുഷിക വൃന്ദങ്ങളെല്ലാം ഇവരെല്ലാം എന്നെ ഒറ്റപ്പെടുത്തി പല നിലകളിൽ ആ പ്രാരംഭ സമയത്ത് എനിക്ക് കാഴ്ച വീണ്ടും വീണ്ടും വീണ്ടെടുക്കാൻ കഴിയും അപ്പോഴൊക്കെ ഡേവിഡ് പഴയ നിലയിൽ വരും എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചവർ പരസ്പരം എടുത്തവർ ഒരിക്കലും കാഴ്ച കിട്ടത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ച് പോ ആ ഒരു അനുഭവങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് എനിക്കൊരു ജീവിതം വേണം ഞാൻ എങ്ങനെ എൻ്റെ ട്രിവാണ്ടം വീട്ടിൽ പാർക്കുന്ന ഭവനത്തിൽ രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കയ്യിൽ കിട്ടിയ ഒരു ചരട് ഉപയോഗിച്ച് സൂയിസൈഡ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിച്ചാണ് അങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു കൂട്ടം ദൈവദാസന്മാർ എന്നെ സമീപിച്ചു ഒരു പ്രത്യേക നിയോഗത്തിൽ അവർ വന്ന് വളരെ സന്തോഷ വാർത്തകളും ഒക്കെ പറഞ്ഞു ഡേവിഡ് ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ പാടില്ല ഞങ്ങളോടൊപ്പം സഭ ആരാധനയ്ക്ക് കടന്നു വരണം അപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ വിചാരിച്ചാൽ ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ദൈവവേദലാണ് അപ്പോൾ ഇനി ഒരിക്കൽ കൂടെ ഒരു 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 വീണ്ടു ജീവിതത്തിലേക്ക് ദൈവനെ നടത്തുകയാണോ ആരും എന്നെ സഹായിക്കുന്നില്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ ഒരു വെല്ലുവിളി യിൽ നിന്നപ്പോഴാണ് ഈ ദേവദാസമാർ ഈ പാവപ്പെട്ട ദേവദാസമാർ എന്നെ എന്നോട് ഒന്ന് ഐക്യദാർഢ്യം കാണിക്കും അവർ പല ആവർത്തി എന്നെ ബൈക്കിലൊക്കെ കൊണ്ട് ഈ സഭായോഗത്തിന് മറ്റുമൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി അങ്ങനെ ഇപ്പൊ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ടൊക്കെ ഇട വന്നത് അത് ഈ കാഴ്ച പോയതിന് ശേഷം എനിക്കുണ്ടായ വെല്ലുവിളി വിളികൾ പല വെല്ലുവിളികൾ എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വെല്ലുവിളിയാണ് ഈ ലോക ജീവിതം വേണ്ട എങ്കിലും സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ബലഹീനെ താങ്ങുന്നവനായ ദൈവം അതെ പരിമിതിയുള്ളവരെ അഗതികളെ എളിയവരെ ഉയർത്തി പ്രഭുക്കന്മാരോട് കൂടി ഇരുത്തുന്ന ദൈവത്തിന്റെ വലിയ കൃപയും കരുണയും എന്നെ മാടി പിടിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇന്നും ഈ ആരോഗ്യത്തിവയിൽ ബഹുമാനിതരായ ആദരണരായ എന്റെ പ്രേക്ഷകരോടും ഡാനിൽ പാസോടൊക്കെ എന്നെ കാണുകയും കാൾ കിക്ക ചെയ്യുന്നവരോടൊക്കെ ഈ സന്ദേശം പറയുവാൻ എന്നെ ആക്കിയത് ദൈവം തമ്മിൽ അനുകരണം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ജന്മന കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ട ധാരാളം കുട്ടികള് ഉള്ള ഒരു ലോകത്ത് മുപ്പത്തിയേഴ് വയസ്സുവരെ കാഴ്ചശക്തി ഉണ്ടായി പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടായ രോഗം നിമിത്തം കാഴ്ച പൂർണമായും നഷ്ടപ്പെട്ട് ജീവിതത്തിൽ ആത്മഹത്യ മാത്രം മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് പ്രതീക്ഷകൾ നഷ്ടപ്പെട്ട് ഇനി ജീവിക്കണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ച് ജീവിതം അവസാനിപ്പിച്ചാൽ മതി എന്ന് തീരുമാനമെടുത്ത വ്യക്തിയോട് ആ നിമിഷവും ദൈവം ഇടപെട്ട് മടക്കി വരുത്തുന്ന ദൈവീയ സ്നേഹം വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ദൈവത്തിന് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുവാൻ ഇനിയും കഴിയും കണ്ണ് കാഴ്ചയുള്ളവന് മാത്രമല്ല കാഴ്ചയില്ലാത്തവനെയും ദൈവത്തിന് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളതായ ഒരു വ്യക്തമായ ഒരു തെളിവാണ് കർത്താം ദാസൻ ഡേവിഡ് എബ്രഹാമിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ദൈവ മനുഷ്യനിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം കഴിയുന്നത് ഇന്ന് പകൽ ഇത്രത്തോളം സമയം ഈ അരോമ ടിവിയിലെ പ്രേക്ഷകരാകുന്ന നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ഈ കർത്താവിന്റെ ദാസൻ ഡേവിഡ് എബ്രഹാമിന്റെ ജീവിതാനുഭവം നല്ല സാക്ഷ്യവും നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് സ്വാധീനിക്കുവാൻ സ്പർശിക്കുവാൻ ദൈവം ഇടയാക്കട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നമ്മുടെയൊക്കെ കണ്ണുകൾ തുറന്നിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ അനേക കാര്യങ്ങൾ കാണാതെ കണ്ട് കണ്ടിട്ടും കണ്ടില്ല എന്ന് നടിക്കുന്ന എത്രയോ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഇന്ന് ഉണ്ട് ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയട്ടെ യേശു നിങ്ങളെ വിളിച്ചത് നിങ്ങൾ കേട്ടോ യേശു നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടോ യേശു നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞോ കഴിഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ തിരുവഴുത്തുകൾ പഠിക്കുമ്പോൾ യേശു നടന്നു പോകുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് യേശു അതുവഴി വരുന്നു എന്ന് കേട്ടിട്ട് ആമേന് സൗഖ്യമാകുവാൻ ആഗ്രഹിച്ച കുരുടനെയും മുടന്തനെയും കുഷ്ഠരോഗികളെയൊ
ആ യേശുവിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് നാം അവന് വേണ്ടി നമ്മുടെ ജീവിതം സമർപ്പിക്കുവാൻ തയ്യാറാകുമെങ്കിൽ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ദൈവത്തിന് പ്രയോജനമുണ്ടാകുവാൻ ആവശ്യമുണ്ട് എന്നുള്ള വസ്തുത തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഏത് നിലയിലും ദൈവത്തിന് നിങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുമെന്നുള്ള സത്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വരുവാൻ തയ്യാറാകുന്നുവെങ്കിൽ ദൈവം നിങ്ങളെയും ഉപയോഗിക്കുവാൻ തക്ക ഉണ്ടായിത്തീരും ആമേൻ ഇന്ന് പകൽ ആമേൻ ഡേവിഡ് എബ്രഹാം എന്ന കർത്താവിന്റെ ദാസൻ തന്റെ ജീവിതം ആമേൻ വേണ്ട വിധത്തിൽ വളരെ ശക്തമായി അനേക ആശയറ്റവർക്ക് മദ്യപാനികൾക്കും ലഹരി വസ്തുക്കൾക്കും അതുപോലെ ആത്മഹത്യക്കും ഒക്കെ അടിമകളായിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വഴി ഒരു ഒരു വഴികാട്ടിയായി ഒരു വെളിച്ചമായി ഒരു പ്രകാശം അവരുടെ ഒരു കണ്ണായി അവരുടെ മുൻപിൽ നിൽക്കുന്നു പ്രക പ്രയോജനപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആ കർത്താവിന്റെ ദാസിനെ ഓർത്തൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ആമേൻ നിങ്ങൾക്ക് ആമേൻ ഈ സാക്ഷ്യം അനുഗ്രഹമായി തീർന്നു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഒരു നിമിഷം നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാം ദൈവസിന് പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവിന്റെ ദാസൻ ഡേവിഡ് അബ്രഹാം അരോമാറ്റിയിലെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചുരുക്കം വാചങ്ങൾ ഒരു വാക്കിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാമോ തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾ അത് വാത്സല്യമായി സ്നേഹിക്കുന്ന ദൈവമേ അവിടത്തെ പുത്രനെ ഞങ്ങളെ രക്ഷിതാമായ യേശു കൃഷ്ണന്റെ നാമത്തിൽ ഈ ആരോമയ ആരോമ ടി വി വാച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രേക്ഷകരെയും ഇതിന്റെ ചുമതല ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്ന എല്ലാ ദൈവമക്കളെ ഓർത്ത് ഞാൻ അങ്ങനെ സ്തുതിക്കുന്ന കർത്താവെ അടിയങ്ങൾ പ്രസ്താവിക്കപ്പെട്ട ഈ സാക്ഷ്യം കർത്താവ് സത്യവചനം യഥാർത്ഥമായി പ്രസംഗിക്കുക എന്നുള്ള ദൈവത്തിന്റെ വചന പ്രകാരം ഞങ്ങളിലൂടെ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് അനുഭവ വേദ്യമായ ചില കാര്യങ്ങളെ ചില ജീവിതങ്ങൾക്ക് കർത്താവ് ഉത്തേജനവും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവ് ആശയവറ്റവർക്ക് കർത്താവ് പ്രത്യാശയും ആമേ കർത്താവ് സ്ത്രോത്രം അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തെ ദൈവമെന്ന് അറിയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് കൂടുതൽ കർത്താവ് സ്ത്രോത്രം ആഴമേറിയ വിശ്വാസവും അവർക്ക് കൊടുക്കുവാൻ സ്വർഗത്തിൽ ദൈവിടയാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കൃപയ്ക്കായി സ്വാത്രം ചെയ്യുന്നു ഈ ആരോമറ്റീവിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ അനേകം പേരുടെ കണ്ണുനീരുകൾ തുടയ്ക്കുവാൻ അനേകം പേർക്ക് ആശ്വാസം പകരുവാൻ അനേകം പേര് ജീവിതത്തിലേക്ക് കർത്താവ് നിത്തിലേക്ക് നടത്തുവാൻ രക്ഷയിലേക്ക് നടത്തുവാൻ സ്ഥാനത്തിലേക്ക് നടത്തുവാൻ അഭിഷേകത്തിലേക്ക് നടത്തുവാൻ അവർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും സ്വകരാജ്യ എട്ട് മണിക്ക് തോന്നുന്ന കൃപയ്ക്കാ ഞാൻ അങ്ങനെ മഹത്വപ്പെടുന്ന കർത്താവ് ഈ തരുണത്തിൽ കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ ഈ ആത്മീയ പ്രോഗ്രാം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ആമൻ ചെറിയവരും വലിയവരുമായ എളിയവരും ആമേ കർത്താവ് സ്ത്രോത്രം ആലൊഴിയ ആമേ കർത്ത എളിയവരും ആലൊഴിയ ആമേ കർത്താവ് പാവട്ടവരുമായ എല്ലാ ജനങ്ങളെയും അവിടുത്തെ ബലമുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങൾ തരുന്ന കർത്താവ് ഈ സാക്ഷ്യം കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അനേകം വെല്ലുവിളികളും വേദനകളും ഭാരങ്ങളും രോഗങ്ങളും ഇല്ലായ്മകളും കർത്താവ് ഈ സ്ത്രോത്രം ആത്മഹത്യ പ്രവണത ഒക്കെ പലരും അല്ലേലൂയ മനസ്സിൽ സ്ഥിതിചിരിക്കുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവമേ ഇന്ന് പകൽ കാലം ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം കർത്താവ് കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് വഴി അവർ ജീവിതത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരുന്ന സ്വർഗം ഇടയാക്കണമേ ലഹരിയാണോ അവരെ നശിപ്പിക്കുന്നത് കാട്ടിലെ കുടുംബ കലഹമാണോ അവരെ നശിപ്പിക്കുന്നത് ഇല്ലായ്മയാണോ അവരെ നശിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇന്ന് പകൽ കാലം സ്വർഗത്തിന് ഭൂമിക്ക് നാഥനായ ദൈവം ആ സകല ബുദ്ധി കവിന്ന് ദൈവസമാധാനം കൊടുക്കുന്ന ആമ ദൈവസമാധാന താന്നി അവരെ നിറയ്ക്കണമേ കർത്താവ് അല്ലേ ലൂയ ഇന്ന് പകൽ സ്വർഗത്തിലെ സകലവിധ ആത്മീയ നഗരത്താലും ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കാമെന്ന കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തന്റെ പിതാവായി ദൈവത്തിന്റെ നാമം മഹത്വപ്പെടുവാൻ പാകത്തിന് കർത്താവ് അല്ലേ ലൂയ അവർക്ക് ഉമ്മാനും ഉടുപ്പാനും എല്ലാം ദൈവം കൊടുത്താട്ടെ കർത്താവേ ജീവനും ഭക്തിക്കും വേണ്ടതെല്ലാം ദൈവം കൊടുക്കണമെന്ന് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാം അനേകം പേരുടെ കണ്ണിൽ തുടയ്ക്കുവാൻ സ്വർഗം ഇടയാക്കണമേ കർത്താവ് അനേകം പേര് സുശേഷ വയലിൽ ഇറങ്ങട്ടെ കർത്താവ് ഇന്ന് പകൽ കാലം ഹില്ലേ ലൂയ വിളകൾ വളഞ്ഞിരിക്കുന്ന കർത്താവ് ആലേ ലൂയ വയലുകൾ വെളുത്തിരിക്കുന്ന കർത്താവ് ആരെനിക്ക് വേണ്ടി പോകും ആരെ ഞാൻ അയക്കേണ്ടു ആ ആത്മഭാരത്തോടെ കർത്താവ് ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഈ പ്രോഗ്രാം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും കർത്താവ് യേശുവിലോട്ട് നീ അടുപ്പിച്ച് കർത്താവ് അവിടുത്തെ മഹത്വമുള്ള ആമി സ്ത്രോത്ര സന്തോഷമുള്ള ശുശ്രൂഷകളെ ചെയ്യുവാൻ ദൈവിടയാക്കേണ്ടതിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവ് ഓരോ ദൈവദാസന്മാരുണ്ട് അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവരുടെ സഭാ കെട്ടിടങ്ങൾ കർത്താവ് അവരുടെ സഭാ യോഗങ്ങൾ ആമേകളുടെ എല്ലാ ഇതര സൂചന പ്രവർത്തനങ്ങളെയും ഈ ആരോമറ്റവിലൂടെ കർത്താവ് സ്ത്രോത്രം അല്ലേലൂയ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു കേൾപ്പിക്കുകയും കർത്താവ് ഞങ്ങൾ കാണിക്കുക ദൃശ്യ ശബ്ദ മാധ്യമത്തിലൂടെ ആമ ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ ദൈവിക ആമേക ആലോചനകളും അവർക്ക് ജീവിതത്തിൽ വലിയ അസറ്റായി തീരപ്പെടുക ജീവിതത്തിൽ വലിയ ഉദ്ധാരണം ഉണ്ടാകുവാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് കർത്താവ് അനേകം പ്രതി
അരോമ മാട്രിമോണി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇന്നു തന്നെ സൗജന്യമായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യും അരോമ മാട്രിമോണിയുടെ പ്രത്യേകതകൾ രജിസ്ട്രേഷൻ തികച്ചും സൗജന്യം ലോകത്തെവിടെയുമുള്ള അനുയോജ്യമായ ക്രിസ്തീയ ജീവിത പങ്കാളി തിരഞ്ഞെടുക്കാം വിവാഹം നടക്കുന്നതുവരെ സർവീസ് ലഭിക്കുന്നു ഏറ്റവും ചെറിയ പാക്കേജുകളും തിരഞ്ഞെടുക്കാം അരോമ മാട്രിമോണി നിങ്ങൾക്കായി ഒരുക്കുന്നു വിവാഹം പരമാനന്ദം വാട്സപ്പ് ഫോർമാറ്റിനും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും ബന്ധപ്പെടേണ്ട മൊബൈൽ നമ്പർ ഇന്ത്യ എയ്റ്റ് സെവൻ ഫൈവ് നയൻ ഫൈവ് നയൻ ടു സീറോ ടു സീറോ ഇമെയിൽ അരോമ മാട്രിമോണി ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം